ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലബക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫർദർ ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു തിയറമാണ് തിയറം നമ്പർ സെവൻ ലെറ്റ് എഫ് ഈസ് എ ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് മെഷർ ഇ ദെൻ എഫ് ഈസ് ലബക് ഇന്റഗ്രബിൾ ഓവർ ഇ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷറബിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് മെഷർ ഉള്ള സെറ്റ് ഇ ക്യു മുകളിലാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഫ് ഈസ് ലബക് ഇന്റഗ്രബിൾ ഓവർ ഇ എന്നും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷറബിൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മെഷറബിൾ ആണെന്നുമാണ് നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എഫ് മെഷറബിൾ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഇന്റഗ്രബിൾ ഓവർ ഇ എന്നാണ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ഫോർത്ത് തിയർ പ്രകാരം നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫൈനൈറ്റ് മെഷർ ഉള്ള സെറ്റിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എഫ് ഇന്റഗ്രബിൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ആ തിയറം നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ബൈ തിയറം ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ വി ഗെറ്റ് അവർ എഫ് ഈസ് ഇന്റഗ്രബിൾ ഓവർ ഇ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷറബിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മെഷറബിൾ ആണ് അതിനു തന്നെ നമുക്ക് എഫ് ഇന്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഒരു പ്രൂഫ് ഒരു പാർട്ട് അതാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടു പ്രൂവ് കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് അസ്യൂം ദാറ്റ് അവർ എഫ് ഈസ് ലബക് ഇന്റഗ്രബിൾ ഓവർ ഇ അതായത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ലബക് ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ് ലബക് ഇന്റഗ്രബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം അതിന്റെ ലോവർ ഇന്റഗ്രലും ലോവർ ലബക് ഇന്റഗ്രലും അപ്പർ ലബക് ഇന്റഗ്രലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്താണ് ലോവർ ലബക് ഇന്റഗ്രൽ സുപ്രീമം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ ഫൈ ഫൈ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓൺ ഇ അതുപോലെ അപ്പർ ലബക് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിമം സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ സൈ വെർ സൈ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓൺ ഇ ഹിയർ വി നോ ദാറ്റ് അവർ എഫ് ഈസ് ലബക് ഇന്റഗ്രബിൾ ദർ ഫോർ അവർ അപ്പർ ലബക് ഇന്റഗ്രൽ ആൻഡ് ലോവർ ലബക് ഇന്റഗ്രൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ ആക്ച്വൽ ഇന്റഗ്രൽ ദെൻ വി കൺസ്ട്രക്ട് എ ടു സീക്വൻസസ് നമുക്ക് രണ്ട് സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കണം സച്ച് ദാറ്റ് നമ്മുടെ സീക്വൻസുകൾക്ക് നെയിം ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻസ് ഫൈ എൻ ആൻഡ് സീക്വൻസ് സൈ എൻ ഓൺ ഇ ഫോർ ഓൾ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈ എൻ ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ സൈ എൻ മൈനസ് ഫൈ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പർ ലബക് ഇന്റഗ്രലും ലോവർ ലബക് ഇന്റഗ്രലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫൈയും സൈയും സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കുന്നു ലോവർ ലബക് ഇന്റഗ്രൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ലബക് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ ഗ്രേഡ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ആണ് അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സുപ്രീമം ഇൻഫിമം ഒക്കെ ആയതിനാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സുപ്രീമം ആകുന്നത് അതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു എലമെന്റ് അതായത് എഫ് യു ഇസ് എ സുപ്രീമം ദൻ യു മൈനസ് എഫ് സെവൻ ഈസ് നോട്ട് എ അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ സീക്വൻസുകൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫൈ എൻ എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു എഫും അതുപോലെ സൈ എൻ എപ്പോഴും എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു സൈ സൈ എൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഫൈ എനും സൈനും തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഒപ്പം നമുക്ക് അതിലൊരു കൺവെർജൻസ് മൈൻഡും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ലിമിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ സൈ എൻ മൈനസ് ഫൈ എൻ ഈക്വൾ ടു സീറോ കാരണം നമുക്കറിയാം അത് അതിന്റെ അപ്പർ ഇന്റഗ്രലും ലോവർ ഇന്റഗ്രലും വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെൻഡിങ് കേസിൽ അത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ സൈ എൻ മൈനസ് ഫൈ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടി കിട്ടുന്ന ഫൈ എനും സൈ എനും സീക്വൻസുകൾ
ഫൈവ് ത്രീ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഓഫ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് ഫൈവ് എൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എൻ ഫൈകളുടെ മാക്സിമം എടുക്കുന്നു ഫൈവ് എൻ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഫൈവ് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ മാക്സിമം കിട്ടുമ്പോൾ ഫൈവ് വൺ തന്നെയാണ് ഫൈവ് ടുവും ഫൈവ് വണ്ണും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ മാക്സിമം എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് ടു ആവാം ഫൈവ് വണ്ണേക്കാളും വലുതാണ് ഫൈവ് ടു എങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ആയിരിക്കാം മാക്സിമം അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും ഫൈവ് വൺ സ്റ്റാറിനേക്കാളും വലുതാകാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ സെറ്റിനകത്ത് എലമെന്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാക്സിമം എടുക്കുമ്പോൾ വലുതായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ വി ഗെറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഫൈവ് എൻ സ്റ്റാർ സിക്സ് ആറ്റ് ഫൈവ് വൺ സ്റ്റാർ ലെസ് ദൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു സ്റ്റാർ ലെസ് ദൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സോ ഓൺ ലെസ് ദൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ സ്റ്റാർ ലെസ് ദൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സോ ഓൺ അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സൈ എന്നുകളുണ്ട് സൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ മിനിമം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് മിനിമം ഓഫ് വൺ ലെസ് ദൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ഐ ലെസ് ദൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു എൻ സൈ ഐ അതായത് ആദ്യത്തെ എൻ സൈ സൈ എന്നുകളുടെ മിനിമം മിനിമം ഓഫ് സൈ വൺ സൈ ടു എക്സെട്ര സൈ എൻ അറ്റ് ഇസ് ടൈക്ക് നസ് അവർ സൈ എൻ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ സൈ വൺ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഓഫ് സൈ വൺ മാത്രമായിരിക്കും സൈ ടു സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഓഫ് സൈ വൺ സൈ ടു ആയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം സൈ വൺ സ്റ്റാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സൈ വൺ തന്നെയായിരിക്കും സൈ ടു സ്റ്റാർ എടുക്കുമ്പോൾ സൈ വണ്ടേയും സൈ ടുവിന്റെയും മിനിമം ഏതാണെങ്കിലും അതാണ് അപ്പോൾ ഒരു എലമെന്റ് കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ചെറുതാകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ സ്റ്റാറിനേക്കാളും ചെറുതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കാനാണ് ഫൈവ് ടു സ്റ്റാറിന് സാധ്യത ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഗെറ്റ് എ സീക്വൻസ് സൈ എൻ സ്റ്റാർ സിച്ച് ദാറ്റ് സൈ വൺ സ്റ്റാർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സൈ ടു സ്റ്റാർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു എക്സെട്ര ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സൈ എൻ സ്റ്റാർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് എൻ സ്റ്റാറുകൾ കിട്ടി ഒരു ഇൻക്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് സൈ എൻ സ്റ്റാറുകൾ കിട്ടി ഒരു ഡിക്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് ദെൻ സീക്വൻസ് ഫൈവ് എൻ സ്റ്റാർ ഇസ് എ ഇൻക്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് സൈ എൻ സ്റ്റാർ ഇസ് എ ഡിക്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് സൈ എന്നും ഫൈവ് എൻ ഒക്കെ മെഷറബിൾ ആണ് അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഇന്റഗ്രബിളും കൂടിയാണെന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലെമ്മ നമ്പർ സിക്സ് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ലെമ്മ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് സീക്വൻസ് ഫൈവ് എൻ ആൻഡ് സീക്വൻസ് സൈ എൻ ബി എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് ഇന്റഗ്രബിൾ ഓവർ ഇ സച്ച് ദാറ്റ് സീക്വൻസ് ഫൈവ് എൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് വയൽ സീക്വൻസ് സൈ എൻ ഈസ് ഡിക്രീസിംഗ് ഓൺ ഇ ദെൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓൺ ഇ ഹാവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഫൈവ് എൻ ലെസ് ദോർ ഇക്വൽ ടു എഫ് ലെസ് ദോർ ഇക്വൽ ടു സൈ എൻ ഓൺ ഇ ഫോർ ഓൾ എൻ ഇഫ് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ സൈ എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എൻ ഇക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ഫൈ എൻ കൺവെർജസ് ടു എഫ് പോയിന്റ് വൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി വെർ ഓൺ ഇ സൈ എൻ കൺവെർജസ് ടു പോയിന്റ് വൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി വെർ ഓൺ ഇ ആൻഡ് എഫ് ഇസ് ഇൻഡഗ്രബിൾ ഓവർ ഇ ഇതാണ് നമുക്ക് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ സൈ എനും ഫൈ എനും സീക്വൻസുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സൈ എൻ എന്ന് ഫൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് ആണ് സൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് ആണ് ഫൈ എൻ ലെസ് ഓർ ഇക്വൽ ടു എഫ് ലെസ് ഓർ ഇക്വൽ ടു സൈ എൻ ആണ് ഓവർ ഇ ഒപ്പം ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഡഗ്രൽ ഓവർ ഇ സൈ എൻ മൈനസ് ഫൈ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലെമ്മ നമ്പർ സിക്സ് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവർ സീക്വൻസ് ഫൈ എൻ സ്റ്റാർ കൺവെർജസ് ടു എഫ് പോയിന്റ് വൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി വെർ ഓൺ ഇ ആൻഡ് അവർ സീക്വൻസ് സൈ എൻ സ്റ്റാർ കൺവെർജസ് ടു എഫ് പോയിന്റ് വൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി വെർ ഓൺ ഇ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈ എൻ സ്റ്റാറും സൈ എൻ സ്റ്റാറും ഇപ്പോൾ എഫിലേക്ക് കൺവെർജ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം പ്രൊപ്പോസിഷൻ നമ്പർ ത്രീ